ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ദീപിക എം പി സി സീറോ സീറോ വണ്ണിലെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് കോഗ്നറ്റീവ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് മെമ്മറിയിലെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ കോഗ്നറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നോളജ് അതിനാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻഫോർമേഷനെ നമുക്ക് വേണ്ടതായ രീതിയിൽ അതിന് ചില ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ചില സെർട്ടൻ പ്രോസസ്സുകളും ചില ചില ഏരിയകളും സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ കടന്നിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇവൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിമിലസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോളജിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഓവറോൾ വ്യൂ ആണ് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നേസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോളജി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ ഇതിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗ പീപ്പിൾ എൻകോഡ് സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റോർ റിട്രൈവ് ആൻഡ് യൂസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർ അതർവൈസ് ലേൺ നോളജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേഷന് എന്തൊക്കെ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെന്നറിയോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷന് നമ്മൾ എൻകോഡ് ചെയ്യണം ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണം സ്റ്റോർ ചെയ്യണം സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നമുക്ക് വേണ്ട സമയങ്ങളിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റണം റിട്രൈവും ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതാണ് നേച്ചർ പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പം ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് പ്രിൻസിപ്പളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം എന്താണെന്ന് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ മെക്കാനിസത്തിന് മെൻ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ലിമിറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യവും നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ റിട്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റണം എന്നില്ല അങ്ങനെ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ മെൻ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ലിമിറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഈസി ആയിട്ട് വേഗം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റും ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആ വെള്ളം എടുക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്കില്ലേ ആ നെക്കിൻ്റെ ഡി വലുപ്പത്തിനും ഷേപ്പിനും അനുസരിച്ചല്ലേ നമുക്ക് വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ആ ഒരു ബോട്ടിൽ നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോ ഇല്ല അതുപോലെയാണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷനെ എടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം ഒറ്റ ടൈം എല്ലാം കൂടെ എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധ്യമല്ല ഓരോരോ സമയത്ത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലോക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നീങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതാണ് ലിമിറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ മെൻ്റൽ സിസ്റ്റം എന്ന് അടുത്തത് ദ റിക്വയർമെൻ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം അതിലെന്താ പറയുന്നതെന്നറിയോ ഹ്യൂമന് ഒരുപാട് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം കാർ ഓടിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാൾ കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ക്യാഷിലായിരിക്കും ക്ലച്ച് ക്ലച്ച് അമർത്തുന്നു ഗിയർ മാറ്റുന്നു ബ്രേക്ക് ഇടുന്നു ആക്സിലേറ്റർ കൂട്ടുന്നു ഇടയ്ക്ക് മിറർ നോക്കുന്നു പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു കൈ എന്താ പറയുക സ്റ്റിയറിങ്ങിലായിരിക്കും ഒരു കൈ ഗിയറിലായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ കാർ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ബിഗിനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓടിക്കുക ഭയങ്കര കെയർഫുള്ളായിരിക്കും അല്ലേ അവരിങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിലായിരിക്കും അയ്യോ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ തന്നെ പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തൊക്കെ നോക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കാനൊക്കെ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഒരു പേടി എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇടിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താ പറയുക പുതിയതായിട്ടൊരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കും ഹൺഡ്രഡ്
ഒരു ഭാഗമാണ് പിന്നെ എന്താ ബോട്ടം ഡൗൺ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ബോട്ടം അപ്പിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് റിട്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബോട്ടം ടോപ്പിലിരുന്ന് നോളജ് ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലിരുന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റിട്രൈവ് ചെയ്ത് റിട്രൈവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇവൻറ്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ബോട്ടം അപ്പ് പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ കാര്യം കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻസറി ഓർഗൻസ് വഴി നമ്മളത് സെൻസ് ചെയ്ത് അത് പിന്നെ എന്താ പറയുക സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് ബോട്ടം അപ്പ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴത്തെ ലെവലിൽ നിന്ന് മേലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മേലത്തെ ലെവലിൽ നിന്ന് റിട്രൈവലാണ് അവിടെ ആദ്യം നടക്കുന്നത് അതാണ് ബോട്ടം അപ്പ് പ്രോസസ്സും ടോപ്പ് ഡൗൺ പ്രോസസ്സും അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ടു വേ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വേലും ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ താഴെ നിന്ന് മേലേക്കും മേലെ നിന്ന് താഴേക്ക് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടെന്ന് പറയാം ഈസി ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ജെനറ്റിക് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയും മനുഷ്യന് ജെനറ്റിക്കലി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും ചില ചില സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് എങ്ങനെയാണ് പറയുക ചെറിയ പിള്ള കുട്ടികളിൽ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വർത്തമാനം പറയാൻ പഠിക്കുന്നത് ബ്ലാ 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 അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എവിടെയാണെങ്കിലും ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും കുട്ടികൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താ പറയുക വർത്തമാനം പറയാൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അത് അതാണ് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഓർഗാനിസം പറയുന്നത് കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കരയുന്നില്ല അത് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് കരയുന്നത് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലൊരു പോലെ ഒരു ഒരു പോലെയും മറ്റേ ആഫ്രിക്ക നോക്കുമ്പോൾ വേറെ പോലെ അല്ല പിള്ളേരെല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ജനിക്കുമ്പോൾ അപ്പം പിന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം വരുന്നത് വെച്ചാൽ അവരുടെ ചുറ്റുപാട് അവർ ഇടപഴകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ബിഹേവിയർ മാറുന്നതും അവരുടെ കൾച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻട്രാക്ഷൻ മാറുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നും അവരെങ്ങനെയാണോ അവരുടെ ബിഹേവിയറിലൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വളരുന്നതോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അവളുടെ അവരുടെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് പറയാറില്ല ചന്ദനം ചാരിയ ചന്ദനം മണക്കും ചാണകം ചാരിയ ചാണകം മണക്കും എന്ന് പറയാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മളും നല്ലതാവും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് മോശമാണെങ്കിൽ നമ്മളും മോശമാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്തത് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ് ഇൻ ലേണിംഗ് ആൻഡ് മെമ്മറി ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ കുറച്ച് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ എന്താ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ മെമ്മറീനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ സ്കാറ്റർ ആൻഡ് ടോൾവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ഈ മെമ്മറീനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ മെമ്മറി സിസ്റ്റം ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെയിൻ മെക്കാനിസം ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇറ്റ് പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയാണ് മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബ്രെയിൻ മെക്കാനിസം ദെൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇറ്റ് പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യം കൂടെ ആകുമ്പോൾ എന്താവും ബ്രെയിനിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് മെൻ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാം അതിന് അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് സജസ്റ്റ് ദറ്റ് ദ മെമ്മറി ഈസ് ദ കമ്പാൻ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ മെൻ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ആണ് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മെമ്മറീസിന് അതിൽ ബ്രാറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റാണ് അവർ പറയുന്നത് മെമ്മറി ഇന്നാക്യുറേറ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെമ്മറി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ദ മെമ്മറി ഈസ് ഇൻ ആക്യുറ
കോഗ്നേറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഓവർലോഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ജാമായൊരു ഫീലിങ് ഒരു ഹെവി ഫീലിങ്സ് ആയി ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് കുറേ നേരം ഇരുന്ന് വായിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഉണ്ടാവില്ല മുഴുവനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സാമൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്താണ് മെയിനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരിക നമ്മൾ ആ സമയത്തിരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കും പക്ഷെ പഠി ഉണ്ടാവും സമയം പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അറ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോഡ് വരും നമ്മുടെ മെമ്മറിക്കായാലും അതിനെയാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് മെമ്മറീൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു റെസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറിയാണല്ലോ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി താഴെ നിന്ന് മേലേക്കും മേലെ നിന്ന് താഴേക്കും എപ്പോഴും വർക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മെമ്മറിയാണ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി അതാണല്ലോ അതിനെ അങ്ങനെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ലോഡ് ഒരു പ്രഷർ വരും അതിനെയാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ എടുക്കുന്നു റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ചില ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു വേണ്ട സമയത്ത് നമ്മളതിനെ റിട്ടയർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എൻകോഡിങ് ദെൻ എന്താ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ റിട്രൈവലുണ്ട് അല്ലേ എൻകോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേഷനെ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയത്ത് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളതിനെ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം റിട്രൈവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ആ കളക്റ്റ് ചെയ്ത ഇൻഫോർമേഷനെ നമ്മൾ വേണ്ട സമയത്ത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് റിട്രൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് മോഡൽ സി ഐ പി മോഡൽ എന്ന് പറയാം ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് കോഗ്നേറ്റീവ് ഓവർ കോഗ്നേറ്റീവ് ലോഡ് അതാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇത് ഇതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് കൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ എൻകോഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചും സ്ട്രക്ചറിങ്ങിനെ കുറിച്ചും റിട്രൈവലിനെ കുറിച്ചും കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ